ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഉദയൻ കിളിയന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ട് കൺവെൻഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടർമാർക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി രാജസ്ഥാൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ തെലങ്കാനയിൽ പ്രചാരണം ഊർജിതം ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാര തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം പുരോഗമിക്കുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ മന്ദിര സമുച്ചയം ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൊച്ചിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം മന്ത്രി നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിക്കും ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു ബന്ദികളെ ഇന്നു മുതൽ വിട്ടയച്ചു തുടങ്ങും ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മറ്റന്നാൾ നടക്കും സാധാരണക്കാരുടെ പരാതികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉടനടി പരിഹരിക്കേണ്ടത് സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടമയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു രാജ്യത്തിനും പൌരന്മാർക്കും പ്രയോജനകരമായ നവീന ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ യുവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണമെന്നും ശ്രീമതി മുർമു പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ഹരിയാന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഓഫീസർ ട്രെയിനികളോട് സംവദിക്കുകയായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റുമാർക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തട്ടിപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൌണ്ടിംഗ് പ്രക്രിയകൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ആഗോള ഹബ്ബായി ഉയർന്നുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഐ സി എ ഐയുടെ പങ്കിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു ഗാന്ധിനഗറിൽ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ട്സ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇരുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാലായിരത്തിൽ ഏറെ പ്രതിനിധികൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ നടക്കും രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പോളിംഗ് വൈകുന്നേരം ആറു മണി വരെ തുടരും സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അൻപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബൂത്തുകളിൽ ലൈവ് വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു കോടി ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം വോട്ടർമാരാണ് രാജസ്ഥാനിലുള്ളത് വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആറ് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ തെലങ്കാനയിൽ പ്രചാരണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നു പ്രമുഖ പാർട്ടികളുടെ ഉന്നത നേതാക്കളെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചാരണത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെത്തും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും വിവിധ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാക്കളും തെലങ്കാനയിലെത്തും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി നാളെയും മറ്റന്നാളും തെലങ്കാനയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ഭരണകക്ഷിയായ ബി ആർ എസിനായി മുഖ്യമന്ത്രി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ഉത്തരകാശിയിലെ സിൽക്യാര തുരങ്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തൊഴിലാളികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ തീവ്രശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നു തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അംഗം ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ സയ്യദ് അദ ഹസ്നൈൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികൾക്കായി പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം പഴങ്ങൾ വെള്ളം മരുന്ന് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിംഗ് ധാമി ഉത്തരകാശിയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് സമുദ്ര മേഖല മുതൽ ബഹിരാകാശ രംഗം വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയുമായുള്ള നയതന്ത്ര പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ നേതൃതല യോഗത്തിന്റെ ആറാം പതിപ്പിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ ആദായ നികുതി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആയ്ക്കർ ഭവൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അറുപത്തിനാല് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചത് ആയ്ക്കർ ഭവൻ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഹ
for the sake of an efficient functioning has been honored the building is energy efficient it has been given the gruha certification graded also മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത നികുതി ഇളവ് ഗൈഡ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പുറത്തിറക്കി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ശാസ്ത്രാഭിരുചി വളർത്തുന്നതിനായി ചന്ദ്രയാൻ മോഡലുകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ അടിസ്ഥാന സൌകര്യ മേഖലകളുടെ വികസനത്തിനായുള്ള കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ധനസഹായ വിതരണം കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നാളെ നിർവഹിക്കും തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിലാണ് ചടങ്ങ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും വൈകിട്ട് എമർജിംഗ് ഭാരത് ഗ്രോയിങ് കേരള ബിസിനസ് കോൺക്ലേവും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്തരീക്ഷ ഗവേഷണത്തിനായി സൌണ്ടിംഗ് റോക്കറ്റുകൾ ഐ എസ് ആർഒ വിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ അറുപതാം വാർഷികം നാളെ തുമ്പ വിക്രം സാരാഭായി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നടക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ആർ എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ച് ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യാ പ്രദർശനവും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ പ്രഭാഷണവും നടക്കും ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് നാല് ദിന വെടിനിർത്തൽ കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നു മുതൽ ബന്ദികളെ വിട്ടയക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഗാസയിൽ ഹമാസ് ബന്ദികളാക്കിയ പതിമൂന്ന് ഇസ്രായേലി വനിതകളെയും കുട്ടികളെയും ഇന്ന് മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് മധ്യസ്ഥ രാഷ്ട്രമായ ഖത്തർ അറിയിച്ചു നാല് ദിവസത്തിനിടയിൽ ഹമാസ് അൻപത് പേരെ വിട്ടയക്കുമെന്നാണ് താൽക്കാലിക കരാറിൽ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിൽ തടവിൽ കഴിയുന്ന നൂറ്റി അൻപത് പലസ്തീനികളെ പകരം കൈമാറാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് അതിനിടെ സഹായവുമായി ഇരുന്നൂറ് ലോറികളും നാല് ഇന്ധന ടാങ്കറുകളും പാചകവാതക ടാങ്കറുകളും ഈജിപ്തിലെ റഫാ ഇടനാഴി വഴി ഗാസയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വെടിനിർത്തൽ കാലാവധിയിൽ അനുവദിക്കും ഗാസയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക ലഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഗാസയിലേക്ക് സഹായം അനുവദിക്കുന്നതിനും ഇസ്രായേലിലും ഗാസയിലും ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി വെടിനിർത്തലിന് ഇരുവിഭാഗവും ബുധനാഴ്ചയാണ് ധാരണയിലെത്തിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിനായി സംസ്ഥാനം വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവകേരള സദസ് പ്രഭാത യോഗത്തിൽ വടകരയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ലോകം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൈക്കുമ്പിളിലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കാൻ അവർക്ക് താൽപര്യം ഉണ്ടാവുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വിദേശ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരളത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നവകേരള സദസ്സിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അക്കാദമിക് കരിക്കുലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവിടാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതി ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവകേരള സദസ്സിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ നവ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് യാത്ര ഇന്ന് തിരുവേഗപ്പുറ വിളയൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി വിളയൂരിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് ബേബി ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാത്രയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഐ ഇ സി വാനിൽ വിവിധ കേന്ദ്ര വികസന സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഗുണഭോക്താക്കൾ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുണ്ടായ പ്രയോജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു പങ്കെടുത്തവർ വികസിത് ഭാരത് സങ്കല്പ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു നാളെ ആനക്കര ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്തുകളിൽ പര്യടനം നടത്തും ചൈന മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാഡ്മിന്റൺ പുരുഷ ഡബിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാത്വിക് സായിരാജ രംഗിറെഡ്ഡി ചിരാഗ് ഷെട്ടി സഖ്യം സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇന്തോനേഷ്യൻ സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് സഖ്യം സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത് പുരുഷ സിംഗിൾസ് ക്വാർട്ടറിൽ മലയാളി താരം എച്ച് എസ് പ്രണോയ് ജപ്പാൻ താരത്തോട് പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരം മറ്റന്നാൾ കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത് ടി ട്വന്റിക്കായി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുന്ന ഇരു ടീമുകളും നാളെ പരിശീലനത്തിനിറങ്ങും ഇന്നലെ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായിരുന്നു വിജയം ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം ബോംബെ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലും വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഗ്ലോബൽ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൌണ്ട് കൺവെൻഷൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗദീപ് ധൻഗർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാമ്പത്തിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന നിലയിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റുമാർക്ക് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ടെന്ന്